Salutare și bine v-am găsit! Astăzi vă invit să mă însoțiți într-o călătorie spectaculoasă pe cel mai înalt vârf din Europa de vest, vârful Mont Blanc, 4810 metri. Altitudinea de 4810 metri, suntem pe vârful Mont Blanc, cel mai înalt din alt și din Europa de vest. După un urcuș de circa 4 ore și jumătate de la Refugiu Bute, am reușit să atingem vârful. Vremea este frumoasă, este senin în timp. În traducere din franceză, Muntele Alb în italiană, Monte Bianco, cunoscut și sub denumirea la Dan Blanche, Doamna Albă, este cel mai înalt vârf din Alp și din Europa de vest, situat pe granița dintre Franța și Italia, în apropiere de colțul celor trei frontiere ale celor două țări cu Elveția. Înălțimea lui este de aproximativ 4810 metri, dar variază de la an la an cu câțiva metri, în funcție de căderile de zăpadă și condițiile climaterice. Cel mai înalt vârf din Europa este însă Elbrus, din munții Caucaz, Rusia, cu o înălțime de 5642 metri. Mont Blanc se află la granița dintre regiunile Otă, Savoa, Franța și Vale d'Aosta, Italia. Localizarea vârfului este un subiect de controversă între cele două țări, fiecare plasându-l pe hartă între granițele sale. În urma unei convenții semnate la Torino în 1861 între Franța și regatul Sardiniei, granița a fost fixată în cel mai înalt punct al masivului, dar deseori hărțile franceze nu sunt de acord cu această soluție. Cele mai importante orașe din vecinătatea Mont Blancului sunt Chamonix, Otă Savoa, Franța, locul desfășurării primelor Jocuri Olimpice de iarnă în 1924 și Curmaior, Valle d'Aosta, Italia. Aceste orașe sunt legate prin tunel du Mont Blanc cu o lungime de 11,6 km, una din cele mai importante rute de transport transalpin. În masivul Mont Blanc sunt foarte populare alpinismul, schiul și turismul montan. Prima escaladare a vârfului Mont Blanc a fost făcută pe 8 august 1786 de către Jacques Balma și Michel Pachiar. Această urcare, inițiată de Oraz Benedict de Sosie, care a oferit o recompensă pentru ascensiunea de succes, marchează în mod tradițional începutul alpinismului modern. Prima femeie care a atins vârful a fost Marie Paradi în 1808. Theodore Roosevelt, cel ce avea să fie președinte al Statelor Unite, a condus de asemenea o expediție în timp ce se afla în luna de miere, atingând vârful în 1886. În prezent, vârful este escaladat zilnic pe durata sezonului de vară de aproximativ 200 alpiniști amatori și poate fi considerată o ascensiune destul de ușoară pentru cineva bine antrenat și obișnuit cu altitudinea. 
Față de Eghidium Midi, unde ajunge telecabina, vârful Mont Blanc este cu doar 1000 de metri mai înalt. În fiecare an, Mont Blanc face multe victime, majoritatea în perioadele cele mai aglomerate, în general în august, serviciile de salvare locale trimițând în medie 12 misiuni în ajutorul turiștilor rătăciți. Traseele necesită cunoștință de alpinism și echipament adecvat, deoarece includ treceri delicate și zone unde cad pietre. Traseul clasic începe de la Nidegl, cuibul vulturilor, 2380 metri, acesta fiind punctul terminus al trenulețului cu cremalieră tramvai du Mont Blanc. Ascensiunea până la refugiul Tetrus, 3167 metri, durează circa 2-3 ore și nu prezintă dificultăți tehnice. De la Tetrus până la refugiul Gute, 3835 metri, traseul traversează o zonă stâncoasă dificilă din punct de vedere tehnic, însă datorită numeroaselor cabluri de oțel montate, traseul este accesibil fără a necesita echipament special. Riscul cel mai mare se datorează căderilor de pietre. Etapa durează circa 3-4 ore. Mai sus de Gute, traseul continuă pe ghețar, ascensiunea durând circa 6 ore până pe vârf. În turele mele montane din munții României am avut plăcerea să fiu un soțiș și să discut cu oameni care au escaladat vârful Mont Blanc. Îmi povestau cu satisfacție extraordinară clipele petrecute acolo. Evident, eram foarte curios, ascultam cu mare atenție și puneam destul de multe întrebări. Asta m-a făcut să aflu foarte multe amănunte pe care nu le puteam găsi în media. Îmi doream și eu să ajung acolo, dar oarecum o teama necunoscutului mă învăluia. Exista posibilitatea ascensiunii cu un ghid montan din localitatea Șamonii. Era o variantă care nu mă prea încânta. Niciodată nu mai urcasem pe munte cu un ghid și desigur nu îmi doream asta. Una din bucurile pe care muntele mi le oferă este libertatea. Libertatea de a alege pe unde să merg, cu cine să merg, când să fac pauze sau când să mă opresc. Cred că atunci când mergi cu un ghid, această libertate ți este îngrădită. Pur și simplu mergi în ritmul lui făcând ceea ce ți se spune. Cu aproximativ o lună înainte a escaladării vârfului, pe un site montan am întâlnit o persoană care își dorea ceea ce îmi doream și eu. Am luat legătura cu persoana respectivă și am planificat o tură pe o vale de abrum nemarcată din Bucegi pentru a vedea dacă ne sincronizăm. Băiatul a mers destul de bine, astfel că am hotărât să începem planificarea turei din Alpi. Am cumpărat bilete la avion și am planificat tura în cele mai mici detalii. După foarte multe materiale citite pe internet știam cam tot ce ne așteaptă pe acolo. Aveam coordonatele GPS ale punctelor importante și știam timpii dintre două puncte. Nu puteam rătăci traseul sub nicio formă. Astfel, prindea contur și devenea din ce în ce mai palpabil un vis frumos pe care îl voi ține minte toată viața. Determinarea a constituit un factor destul de important în atingerea vârfului, aceasta făcându-mă să trec mai ușor peste obstacolele întâlnite în drumul meu. Am avut mult de muncă cu mine însumi. Au fost momente când rucsacul în spate îl simțea mult prea greu, sudoarea parcă izvora din adâncul meu, iar oboseala era demonul cu care trebuia să mă lup. Atitudinea avută în fața tuturor acestor factori stresanți a fost însă una pozitivă. Nu m-am lăsat deloc opleșit de toate aceste greutăți și în final am reușit. Acest simbol al alpilor, vârful Mont Blanc, este râvnit de foarte mulți alpiniști datorită înălțimii lui, constituind un obiectiv destul de important în palmaresul fiecăruia. În dimineața zilei de 7 august 2012, pe aeroportul internațional Otopeni, ne îmbarcăm într-o cursă a companiei Blue Air cu destinația Bergamo. În aeroport, la check-in, rucsacul a cântărit 19,5 kg. Pe lângă aceste kilograme s-au mai adăugat 2 litri de apă pe care i-am transportat pe traseu, 3,4 kg cortul pe care l-am avut ca bagaj de mână, bețele și cuiele au fost băgate în rucsac la cală, nefiind permis accesul în avion cu obiecte ascuțite și aparatul foto DSLR 1,5 kg pe care l-am avut în permanență de gât. Aveam emoții mari, urma să urla altitudine fără a ști dacă corpul meu rezistă. Alpiniști foarte bine pregătiți au renunțat datorită răului de altitudine. 
Acest rău de altitudine se manifestă prin dureri de cap, vărsături și alte simptome specifice. La altitudine joasă nimic nu poate vesti dacă ai sau nu acest rău de altitudine. Numai urcând la altitudini mai mari de 3800 de metri, poți vedea dacă e sau nu norocos. Într-o mare măsură, contează și efectuarea unei aclimatizări corespunzătoare, ce necesită urcări și coborâri repetate, multă odihnă și o hidratare corespunzătoare. După un zbor liniștit, fără turbulențe, care a durat două ore, aterizăm pe aeroportul din Bergamo. Din fața aeroportului luăm un autocar 5 euro până în Milano Centrale, distanța fiind de aproximativ 50 de km pe care i-am făcut în 45 de minute. Milano Centrale este principala stație de cale ferată a orașului Milano și este cea mai mare stație de cale ferată din Europa. Stația este un terminal situat la capătul nordic al centrului Milano. A fost inaugurată oficial în 1931 pentru a înlocui vechea stație centrală, construită în 1864, care era o stație de tranzit cu un număr limitat de linii. Din Milano Centrale mergem pe jos aproximativ 9 km până în zona Lampuniano, de unde urmează să luăm un autocar spre Aosta. Lampuniano este un district al orașului Milano, aici existând o stație de metro învecinată cu un terminal de autobuze și o parcare importantă, fiind astfel un loc de referință pentru mulți navetiști care călătoresc zilnic din partea de vest a orașului metropolitan Milano. Din autogara Lampuniano am cumpărat bilete dus întors până în cur maior, 33,5 euro. La ora 13.00 ne urcăm în autocarul operatorului Savda cu destinația Osta. Savda este compania care administrează serviciul de transport public urban și suburban local în Aosta. Compania este cel mai important operator în domeniul mobilității din întreaga vale de Aosta. Drumul până în Aosta durează 2 ore și 30 de minute. Localitatea se află la o distanță de 200 km față de Milano și este cel mai mare oraș din Vale d'Aosta, această vale fiind cea mai mică regiune din Italia. În Aosta schimbăm autocarul și ne suim în altul cu destinația Curmaior, cu plecare la ora 15.45. O oră mai târziu ajungem în Curmaior, unde schimbăm iarăși autocarul, cumpărând alte bilete către Chamonix, 13 euro călătoria. Curmaior este un orășel care se află pe Valea Ostei la 1224 metri altitudine, la poalele masivului Mont Blanc, pe latura sudică a acestuia. A devenit o destinație turistică populară când a apărut alpinismul, datorită apropierii de Mont Blanc. Localitatea Curmaior este menționată drept cea mai bună stațiune de schi din toată Italia. Aici întâlnim grădina botanică alpină Sosire, cea mai înaltă grădină botanică din Europa. La ora 17.00 plecăm din Curmaior, trecem prin tunelul de sub masivul Mont Blanc ce leagă Italia de Franța și ajungem 45 de minute mai târziu în localitatea Chamonix. Tunelul Mont Blanc este un tunel rutier ce leagă orașele Chamonix și Curmaior. Are o lungime egală cu 11,6 km. Construcția lui a început în 1957 și a luat sfârșit în 1965. Este cea mai importantă rută de transport din zonă. Cunoscut la nivel mondial, Chamonix este considerat meca alpinismului și al sporturilor montane. Este un oraș foarte cosmopolit. Locuitorii săi se numește Chamoniarzi. Prin Chamoni trece linia SNCF San Gervais Valorsin care leagă gara Le Faie, corespondență cu TGV de frontiera cu Elveția. Linia se continuă apoi până în localitatea elvețiană Martini. Din Chamoni pornește calea ferată Montanver care permite accesul către Mer de Glas. În Chamoni căutăm un magazin de unde să cumpărăm butelii cu gaz. Astfel facem prima cunoștință cu frumosul orășel de la poalele celui mai înalt munte din Europa de vest. Reușim să găsim butelii mici la prețul de 5 euro bucata. Călătoria continuă cu un autobuz local, 1,5 euro călătoria, până în Lezuș, unde vom campa peste noapte. Lezuș este o superbă stațiune turistică situată pe Valea Chamonix, la o distanță de 6 km față de orășelul Chamonix. 
Aici se practică schiul pe un domeniu care se întinde de la o altitudine de 1900 metri până la 950 metri. A fost ales de Comitetul Olimpic Internațional pentru a ajuta la organizarea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2014. Zona de schi constă într-o pistă neagră internațională, 12 piste roșii, 5 piste albastre și 4 piste verzi, precum și trasee de fond. Tot aici este punctul de plecare și de încheiere al popularului Tour du Mont Blanc, o plimbare de 70 zile în jurul masivului Mont Blanc, care are loc în Franța, Italia și Elveția. Alte atracții în Lezuș sunt telecabina Bellevue, intrată în serviciu în 1936, statuia lui Isus Hristos, inaugurată pe 19 august 1934 și muzee Montaniar, adăpostit într-o clădire din secolul al XVIII-lea, care are ca temă habitatul tradițional de munte. Hotărâm să campăm mai sus de stația de telecabină ce urcă la Bellevue, la intrarea în pădure. Camparea în zonă este interzisă, iar amenziile sunt foarte mari. Ne-am gândit să nu deranjăm flora, astfel că am întins cortul într-o zonă unde era pietriș. Aveam să stăm acolo doar în acea noapte, dimineața urmând să urcăm către Tetrus. Ne trezim de dimineață la ora 6.30, strângem cortul și ne pregătim rucsacii. Cobor puțin în lezuș pentru a cumpăra pâine. Era ultimul punct de aprovizionare înaintea ascensiunii. La telecabina așteptau câteva persoane. La ora 7.45 începem urcușul pe cărarea de sub telecabină și 25 de minute mai târziu ajungem un punctul numit Le Vernet. Întâlnim case pe o parte și alta a drumului. La un moment dat întâlnesc un măr plin cu fructe. Iau vreo 10 poame, gândindu-mă că îmi vor prinde foarte bine în momentul în care soarele mă va toropi. Drumul lat se transformă în potecă și începe urcarea prin pădure la umbra copacilor. Poteca este tăiată în unele locuri de firicele de apă numai bune pentru a potoli setea. Întâlnesc într-o poiană la 1370 metri altitudine o căsuță din lemn cu ușa închisă. Semăna cu un refugiu, dar probabil era proprietatea cuiva. Continuăm urcușul pe potecă și la ora 8.45 ajungem un punctul numit Le Grand Bois situat la 1418 metri altitudine. Continuăm încă o oră și jumătate prin aceeași pădure răcoroasă și umbrită, până ce ieșim într-o poiană situată sub stația de telecabină Bellevue. Găsim multe afine coapte. Ne oprim în acea zonă un timp pentru a ne bucura de gustul fructelor. La ora 9.50 suntem lângă stația de telecabină Bellevue. Urcasem aproximativ 800 de metri diferență de nivel în două ore. Ne odihnim puțin la o măsuță de lângă telecabină și admirăm frumusețea platoului Bellevue. Undeva departe, la altitudine, se vedea măreț refugiul Gute, 3835 metri. Era planificat să ajungem acolo ziua următoare. 50 de minute mai târziu plecăm spre Mont la pe poteca turistică. În stânga mea se deschid peisaje foarte frumoase cu Valea și Amonii în toată splendoarea ei. După 30 de minute ajungem la o bifurcație, pe aici urmând să coborâm la înapoiere, spre barac forestier de Zarondeli, 1757 metri și mai departe spre Lezuș în centru. Ora 11.30 ajungem la Monlașa, 2077 metri, lângă stația TMB-ului. Ne odihnim 20 de minute, după care plecăm mai departe pe poteca turistică ce urcă în stânga, spre punctul numit Le Ruin, 2580 metri, lăsând calea ferată cu cremalieră ce urcă spre Nidegl, în dreapta mea. În acest an, datorită unor lucrări la calea ferată în zona Nidegl, TMB-ul are ca punct terminus stația Monlașa. Pe măsură ce urcăm, solul devine din ce în ce mai arid. Greutatea rucsacului, dar și căldura toridă, ne face să înaintăm încet. La ora 13.45 ajungem un punctul numit Le Ruin, 2580 metri. Eram la o altitudine mai mare decât a vârfului Moldoveanu, 2544 metri, iar asta îmi dădea satisfacție. 
Peisajele ce se deschid în stânga mea sunt foarte frumoase. Observ superba vale și amonii de la această altitudine. Continui drumul pe aceeași potecă șerbuitoare, călcând tot mai des pe pietre. În scurt timp întâlnesc cabluri de oțel în unele zone mai expuse și apoi o scară metalică pe un perete vertical de aproximativ 6 metri înălțime. Ora 15.00. Ajungem în zona refugiului Ronie, 2768 metri. Aici întâlnim foarte mulți ibeși. Aceștia se plimbă liniștiți la câțiva metri de noi. Sunt totuși precauți, ne lăsând să existe între noi o distanță mai mică de câțiva metri. Ne odihnim 30 de minute și continuăm urcușul către refugiul Tetrus. Peisajul, la fel ca și în zonele inferioare, este arid, pretutindem fiind pietre de diverse mărimi. Întâlnim în continuare câteva zone cablate cu scopul de a oferi siguranță turiștilor pe timp nefavorabil. Pe platoul din zona refugiului Tetrus fac cunoștință cu prima porțiune de zăpadă. Este 8 august, perioada de obicei caniculară la șes, iar eu pot păși pe zăpadă. Însetat, bă apă din firișoarele care se scur la vale, provenite din topirea zăpezii. Apa este rece și bună la gust. După o zi de mers prin soare, bând apă foarte caldă, dintr-o dată ne permite în luxul să ne răcorim. La ora 18.20 ajungem în zona refugiului Tetrus. Campatul este permis, știam acest aspect și nu ne făceam probleme în privința aceasta. Zona este una cu foarte multe pietre, iar locurile bune de întins cortul sunt limitate. În zona este montat și un WC cu două cabine, așa că beneficiem de condiții bune. Ulterior am aflat că pentru a campa trebuie anunțat la refugiu, ca ei să știe de tine. Eu nu am anunțat pentru că nu am știut și nu am întâmpinat nicio problemă. După montarea cortului a trebuit să îmi pregătesc mâncare caldă, o ciorbă pe care am mâncat-o fierbinte cu o plăcere nebună. Am ieșit apoi din cort să ne bucurăm de priveliști. Tetrus are un nume generic de refugiu, la noi în țară condițiile echivalând cu trei margarete. Cu o arhitectură foarte frumoasă, acest refugiu de lux este situat la 3167 metri altitudine. În spatele refugiului, o altă priveliște formidabilă, cu ghețarul Bionase. Din zona refugiului este vizibil traseul ce urcă la refugiul Gute, precum și zona cea mai expusă a acestui traseu, gran culoar, o traversare a unei văi unde căderile de pietre sunt foarte frecvente. La ora 20.30 reușesc să adorm. Oboseala acumulată era foarte mare, urcasem aproximativ 2200 de metri, diferență de nivel în ziua aceasta cu un rucsac de 60 de litri cântărind 22 de kilograme. Am avut la mine haine groase, mâncare, apă, cort, sac de dormit în condiții extreme și echipament tehnic. În această zi îmi permis să mă trezesc puțin mai târziu. Nu aveam foarte mult de urcat până la gute. Încălzesc mâncarea la arzător și o savurez stând pe o piatră lângă cort, contemplând peisajul. Un elicopter aterizează în apropierea cortului. Mă așteptam să mi zboare, dar curentul produs a fost prea mic. În orele petrecute aici am văzut multe elicoptere survolând zona. În cazul în care cineva se accidentează, este coborât de pe munte cu elicopterul într-un timp foarte scurt. Acestea fac aprozionarea cu mâncare la refugii. De asemenea, dacă cineva se rătăcește, echipele de salvare pornesc în căutare tot cu elicopterul. Refugiul Tetrus este deținut de Clubul Alpin francez și este folosit în mod obișnuit de alpiniștii care încearcă să urce ruta clasică sau ruta gute pe partea franceză. Refugiul Montan a fost complet renovat în 2003 și poate găzdui 74 de persoane vara și 16 persoane iarna. Datorită popularității traseului clasic Gute, ambele refugii, Tetru și Gute, acceptă doar rezervări în avans și necesită de asemenea confirmarea cu 3 zile înainte de sosire. 
Campatul la o altitudine mare este interzis pe acest traseu, însă este permis pe pietre sau pe câmpul de zăpadă de deasupra refugiului Tetrus. La ora 10.40 plecăm din zona refugiului Tetrus. Urmează o zonă mai tehnică până la refugiu Gute, cu porțiuni de cățărare presărate cu multe cabluri de oțel. Pentru o persoană obișnuită cu muntele, este o zonă plăcută, asemănătoare unei voi de abrupt. În scurt timp ajungem în zona celebrului Gran Culoar, un culoar situat pe Gui du Gute la 3340 metri altitudine. Este vorba de o traversare a unei văi unde căderile de pietre sunt constante. Ele pot cădea chiar de la 3800 metri altitudine din zona Gute, acolo unde este punctul cel mai înalt al văii. Diametrul pietrelor variază, cele mai multe fiind însă de dimensiunea unui pumn. Cu cât cad de la o altitudine mai ridicată, cu atât viteza crește și impactul poate deveni fatal. Înainte de a trece gran culoar, a trebuit să aștept puțin pentru a se potoli căderea de pietre, apoi am traversat pasajul în viteză. Acest pasaj este uneori supranumit Coridorul Morții sau Goana Morții. Trecerea riscantă a fost chiar comparată dramatic cu ruleta rusească. Din 1990 până în 2011, registrele forțelor de poliție franceze arată 291 de operațiuni de salvare în culoarul gute, care au dus la 74 de morți și 180 de răniți, iar din 1990 până în 2017, 347 de operațiuni de salvare legate de accidente care au dus la 102 decese și 230 de răniți. După trecerea culoarului, urmează ascensiunea pe la faz de gute, o zonă stâncoasă mai dificilă din punct de vedere tehnic, dar accesibilă datorită numeroaselor cabluri de oțel montate. Urcarea este oarecum paralelă cu valea unde se produc căderile de pietre, iar alpiniștii strigă cum observă o cădere de rocă. Nu de puține ori am auzit strigându-se Pierre sau Stens. Înainte de a ajunge la vechiul refugiu gute, zona devine din ce în ce mai abruptă. Pentru siguranță se poate folosi un zelb. La ora 13.55 ajungem lângă vechiul refugiu Gute care urmează a fi demolat. Facem primii pași pe ghețar. Este ceva magic în luna august să mergi prin zăpadă. Soarele ardea cu putere iar de jos zăpada ridica un val de răcoare. Se putea sta în mânecă scurtă. Lumina era atât de puternică încât după câteva secunde ochii lăcrimau. Fără ochelari de soare nu se putea sta. Găsim un loc gata pregătit pentru montarea cortului. Aici oamenii campează, urcă vârful și apoi coboară, lăsând altora locurile pregătite pentru ancorarea corturilor. În zona unde am campat erau cel puțin 15 corturi. Camparea era interzisă, dar se făcea tacit cu acordul celor de la refugiu. Rezervările la refugiul Gute se fac cu mult timp înainte, astfel că, în permanență, refugiul este plin. Posibilitatea de a ne caza acolo la fața locului fără o rezervare în prealabil era exclusă. Refugiul este situat la o înălțime de 3835 metri pe arediu Gute, având vedere spre ghețarul Bionase. Traseul spre vârf este cel mai puțin dificil din punct de vedere tehnic dintre toate traseele de pe acest munte, concentrând cel puțin 75% din urcări. În fiecare an, mii de alpiniști dorm peste noapte la acest refugiu, atacând dimineața de vreme vârful. Clădirea în starea sa actuală poate găzdui până la 120 de vizitatori. În zonă, singura sursă de procurare a apei este prin topirea zăpezii. Îmi pregătesc la arzător o ciorbă țărănească la plic pe care o mănânc cu mare poftă. Apoi încep să-mi pregătesc toate cele necesare pentru ascensiunea finală. Îmi pun tot echipamentul necesar deoparte, ham, zelb, carabe, colțar, geacă și suprapantaloni din Goretex, bluza și pantalonii din Polartec. Mai topesc o oală de zăpadă și umplu un termos de un litru cu ceai fierbinte. La ora 18.00 mă bag în sacul de dormit, mă mai gândesc încă o dată dacă am pregătit tot ce este necesar ascensiunii și adorm. Aveam câteva ore de somn, la ora 2 noaptea trebuia să ne trezim și să plecăm către vârf. Prognoza meteo se anunța excelentă pentru acea noapte. La ora 2.00 sună alarma telefonului. 
Îmi era așa de bine în sacul de dormit încât nu îmi venea să ies din el. Desfac fermoarul sacului de dormit, îmi pun bocancii reci în picioare și ies afară din cort. Cerul era foarte senin, stelele străluceau. Aveam noroc de o noapte perfectă pentru ascensiunea finală. 45 de minute mai târziu pornim în traseu, temperatura era scăzută iar vântul adia ușor. Pentru confort mi-am pus peste față masca protectoare. Mulți alpiniști pornesc în traseu la această oră deoarece zăpada este tare foarte bună pentru colțari. La ora 4.45 ajungem în col Dom, la 4.250 metri. În fața mea se vedea o multitudine de luminițe. Alpiniștii urcau un șir indian, ceea ce crea în noapte imaginea unui șarpe luminos. Toată lumea urca pe aceeași potecă. În cazul în care poteca este părăsită, zona poate deveni periculoasă. Pe ghețar sunt crevațe deschise sau acoperite cu poduri subțiri de gheață. Foarte ușor se poate cădea în acestea. Unii alpiniști preferă mersul în echipe de 2-3 legați în coardă. 30 de minute mai târziu suntem lângă refugiul Valo. Din acest punct mai avem 450 metri diferență de nivel până pe vârf. Vântul început să se intensifice. Zorii încă nu au apărut, zonele care urmează a fi traversate sunt zone de creastă expuse. Mersul îl am greoi datorită altitudinii. La fiecare 15 pași mă opresc 15-20 de secunde pentru a-mi potoli respirația care o lua razna. Aveam nevoie de mai mult oxigen. Când am plecat de acasă, habar nu aveam dacă voi rezista altitudinii, dacă voi avea sau nu rău de altitudine. Spre bucuria mea, corpul a reacționat bine și nu a avut simptome specifice răului de altitudine, gen dureri de cap, stări de vomă, amețeală, etc. La ora 7 și 15 minute traversăm creasta Bos. Este o creastă cu abrupturi pe ambele părți. Mersul îmi este încet și atent măsurat pentru a nu greși. Este posibil ca datorită oboselii acumulate sau a euforiei să te împiedici în colțar și asta poate fi fatal în această porțiune de creastă. Nu eram legat în coardă cu nimeni. La ora locală 7.30, la 48 de ore de la punerea primului pas la baza masivului Mont Blanc, cucerești cel mai înalt vârf din Alp și din Europa de vest, vârful Mont Blanc, 4.810 metri altitudine. Bucuria este una imensă ce greu poate fi descrisă. Sentimentele și emoțiile mă copleșesc, ele fiind foarte intense. Fac multe poze și filmulețe, vizibilitatea fiind foarte bună, admir minunăția și măreția naturii. Nu de multe ori îți este dat să ajungi la o asemenea altitudine. Asta presupune antrenament, efort material și alte sacrificii. Ne aflăm la altitudinea de 4810 metri, suntem pe vârful Mont Blanc, cel mai înalt din alt și din Europa de vest. După un urcuș de circa 4 ore și jumătate de la Refugiu Bute, am reușit să atingem vârful. Vremea este frumoasă, este senin, în schimb, în partea de putere, sau în distanțe unde practic ne spulbera. Sperăm ca și în continuare la coborâre vremea să țină cu noi, să prindem cât mai multe peisaje frumoase. Cam atât. După jumătate de oră de stat pe vârf, începem coborârea pe același traseu. Cu pași mici și sigur trec creasta bos. Eram euforic. Mai urmează câteva porțiuni expuse în drumul spre Valo. În unele locuri zăpada este viscolită cu putere. Masca de vânt și ochelarii de soare mă protejează împotriva rafalelor puternice de vânt. La ora 9.30 ajungem lângă refugiul Valo. Priveam în sus spre creasta bos și vedeam cum zăpada era viscolită, creând un mic nor alb. 
Echipamentul adecvat în astfel de situații face diferența între viață și moarte. Continui coborârea în șaua de la 4250 metri și mai apoi spre zona refugiului Gute, trecând prin zone cu crevase ce aveau forme impresionante. Aproape de ora prânzului, la 11.40, ajungem la cort. Lăsasem înăuntru lui restul bagajelor, pe vârf urcând doar cu un rucsac foarte mic. Toate erau la locul lor. Obosit, mă bag în sacul de dormit și reușesc să ațipesc câteva ore. La ora 16.30 strângem cortul și începem coborârea spre refugiul Tetrus. Coborârea este mai costisitoare deoarece trebuie făcut loc celor care urcă, astfel scurgându-se minute bune până ce aceștia trec. Ajungem pe lumină la ora 19 în zona de campare de lângă refugiul Tetrus. Instalez cortul, pregătesc hrană caldă și apoi mă bag la somn. Înainte de a dormi, mi-am activat în minte și am vizualizat locurile pe unde trecusem în această zi. Eram fericit că atinsesem vârful. Mă bucura faptul că organismul meu rezistase la altitudine. M-am uitat peste pozele făcute în această zi de câteva ori. Priveam cu alți ochi ascensiunea. Dispăruseră acele sentimente de nesiguranță, de incertitudine, iar în locul lor apăruseră alte sentimente precum încrederea și bucuria. În față mi se deschideau noi orizonturi, îndoream deja să urși și mai sus, simțeam că pot face asta. Dacă la 4810 metri altitudinea nu-mi crease probleme, de ce aș avea probleme la peste 5000 de metri? În mintea mea, gândul de a urca și mai sus s-a încolțit în acele clipe. Vroiam să urc, dar habar nu aveam unde. Știam doar că vreau. Cred că acesta a fost un stat pentru tura din 2013, pe cel mai înalt vârf al Europei, vârful Elbrus, 5642 metri altitudine. Atunci când e sigur că poți face ceva și îți dorești foarte mult, nimic nu poate sta în calea ta. Așa a și fost anul următor, reușind să pun steagul României pe acoperișul Europei. În jurul prânzului părăsim zona refugiului Tetrus, despărțindu-ne de ultimul petic de zăpadă. Coborâm în serpentine către refugiul Ronier, 2768 metri. Răntâlnim iarăși Becșii. Pre bucuria mea, îi fotografiez de la distanță foarte mică. Intrăm în refugiul Ronie pentru a vedea cum arată pe interior. Este o construcție din beton cu o încăpere jos și una sus, accesul în încăperea de sus făcându-se printr-o scară interioară. În caz de vreme rea, adăpostul poate fi utilizat. Continuăm coborârea spre Nid de Glu, capătul terminalului tramvai du Mont Blanc. O călătorie cu tramvaiul de la Le Faie până la acest terminal durează aproximativ 3 sferturi de oră, iar panorama este remarcabilă. Aici începe traseul clasic pe partea franceză spre vârful Mont Blanc, prin refugiul Tetru și refugiul Gute. Această stație este în renovare, tramvai du Mont Blanc urcând doar până la Mont Lașa. Ne odihnim puțin la Nid de Glu și pornim apoi la vale pe lângă șina trenulețului cu cremalieră către Mon Lașa, unde ajungem jumătate de oră mai târziu. Timpul nu ne presa deloc, ne odihnim 30 de minute și începem coborârea către Lezuș. Mergem aproximativ 15 minute pe aceeași potecă pe care urcasem și la primul indicator facem dreapta spre barac forestier de Zarondeli, 1757 metri. De la barac forestier de Zarondeli, poteca continuă prin pădure spre Lezuș, trecând prin alte două puncte, Le Genevre, 1300 metri și Le Jean, 1130 metri. La ora 18 intrăm în Lezuș și ne îndreptăm către centru, de unde luăm autobuzul local până în Chamonix Mont Blanc, căutând un camping. Singurul camping pe care mi l-a arătat GPS-ul în Chamonix era ocupat la capacitate maximă. Următorul indicat de GPS era în Le Bosson, la aproximativ 3,5 km distanță. Ne îndreptăm spre acesta și spre fericirea noastră găsim un loc pentru campat în camping Le Simă. Campingul Le Simă este cotat la 2 stele. În următoarele 4 nopți vom dormi în acest camping și vom vizita Valea Chamonix. Pentru aceste 4 nopți am plătit 31,6 euro de persoană.